الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركها سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين وقال عليه الصلاة والسلام أصحابك النجوم بأيه مقتديتم اهتديتم وقال عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر محترم قابل احترام حضرات علماء کرام عزیز نوجوان سمبت برادران اسلام بنگلہ آدھک نگری سلیٹ مہانگر پان کندر آیوجت اسکری جنت بگان এত অঞ্চলের অগণিত মানুষের মধ্য থেকে বাছাই করে নির্বাচিত করে জন্নাথের বাগানের জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করেছেন 
এজন্য সবাই শুক্রিয়া আদায় করে বলবো আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আওয়াজে মনে হচ্ছে মৌলানা মুজিবুর রহমান সাহেব আপনাদেরকে ওয়াজ করে কাহিল বানাই ফেলছে মনে হয় এখন আর ওয়াজ শোনার সে ধৈর্য নাই যদি থাকে জোরে আওয়াজ করে বলেন আলহামদুলিল্লাহ জান্নাতের বাগানে আসতে পেরে বসতে পেরে আপনারা খুশি না বেজা আমি সব সময় দাঁড়িয়ে কথা বলি আজকে আমি খুব অসুস্থ গত এক মাহফিলে বয়ান করার সময় আমার মাথা চক্ষর দিয়েছে গাড়িতে বসে আপনাদের এ পর্যন্ত খুব কষ্ট করে এসেছে সীমিত সংক্ষিপ্ত সময়ের ভিতরে কয়েকটি কথা আপনাদের সামনে বলব আমি আবার আলোচনার ভিতরে একটা জিনিস বর্তমানে মনে করি যে আমার দেশে শতকারা নব্বই বিরানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান মুসলমান যারা তারা সবাই নবী প্রেমিক নবীর আশেক কিন্তু এসকার মোহব্বতের বহি প্রকাশটা ভিন্ন আমি রাসুলের আশেক এটা যদি কোথাও থেকে আমার উপর আক্রমণ আসে তখন বোঝা যায় নবীর ইজ্জতের উপর যদি কোনো দিক থেকে আক্রমণ আসে রাসুল সম্পর্কে যদি কেউ কুটুক্তি করে তখন পরীক্ষা হয়ে যায় কে কতটুকু আসে আসছে এখন রবিউল আব্বালের মাস চলতেছে রবিউল আব্বাল যেদিন রবিউল আব্বাল মাসের চাঁদ উঠেছেন আমার দেশের বিভিন্ন শহরে কিছু সংখ্যক লোক ব্যানার ফেস্টন নিয়ে রাস্তায় নেমে গেছে রবিউল আব্বালের আগমনের স্লোগান দেওয়ার জন্য স্লোগানটা কেন দিচ্ছেন এই মাসটা তাদের কাছে বড় মূল্যবান নবীর কথাকে বাইলট করে নিজেরা এই মাসের সম্মান আর ইজ্জত দিতে যাইয়া এই মাসে সকল ঈদের সেরা ঈদ বানায় এবং সেই স্লোগান আমি একবার বারোই রবিউল আব্বালের দিন দিনটা ছিল শুক্রবার চট্টগ্রামে আমার মা ফিরছিল আমি এক মাদ্রাসার মোহতাবে মামাকে বড় একটা মসজিদে নিয়ে গেল জুমার নামাজ পড়াই সেখানে যাইয়া বয়ান করলাম নামাজ পড়াইলাম বের হওয়ার পরে দেখি মানুষ আর মানুষ গাড়ি চলার মতো না প্রত্যেকের মাথায় কাহারো মাথায় লাল ফিতা কাহারো মাথায় নীল ফিতা কাহারো মাথায় হলুদ ফিতা আমি জিজ্ঞেস করলাম মিছিল স্লোগান এক রকম ফিতা ভিন্ন ঘটনা বুঝলাম না লোকজন আমাকে বলল হুজুর এক এক ফিরের দরবারের এক এক রঙের ফিতা ওই ফিতা মাথার মধ্যে বেঁধে স্লোগানের পর স্লোগান বিশ্ব নবীর আগমন শুভেচ্ছার স্বাগতম জুসনে জুলুসে ঈদে মিলাদের নবী সৎকারা আটানব্বইটা জুমার নামাজ পড়ে নাই এই হল নবীর আশেক নবীর মোহব্বতকারী যারা নবীর আশেক তারা নবীর আসকে নবীর স্লোগান দিয়া তারা মানে রাস্তাঘাটের দেওয়ালের মধ্যে বড় বড় মোটা অক্ষরে লেখছে বিশ্ব আশেকের আসুল বিশ্ব নবীর আগমন শুভেচ্ছার স্বাগতম সকল ঈদের সেরা ঈদ ঈদে মিলাদ নবী যারা রবিউল আব্বাল মাসে বাজারের জিলাফির দাম বাড়াইছে 
যারা রবিউল আব্বাল মাসে বিশ্ব নবীর আগমনের স্লোগান দিয়েছে যারা খিসুরিয়ার ফিন্নি নিয়ে মারামারি করছে আল্লাহর নবীর ইজ্জতের উপর যখন শাহবাগ ইলাস্তিকার মুক্তাদের আক্রমণ করে আল্লাহ মাহমদ শফির বাকির সাপলা চত্বরে রক্ত দিয়েছে তোমাদের একটা মিছিলের রাস্তাঘাটে দেখা যায় না এবং এই সমস্ত লোকেরাই স্লোগান দেয় যারা দেওবন্দি যারা কর্মী যারা তবরিগি তারা নবীর আশেক না নবী সম্পর্কে তারা জানে না তাদের কথাই শোনা যায় এত বড় টঙ্গির বিশ্ব ইস্তেমা লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় সেখানে আজ পর্যন্ত কোনোদিন ইয়া নবী সালাম আলাইকে কইতে শুনি নেই এটা হলো তাদের অভিযোগ এই জন্য আমি রবি রব্বাল মাসে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমার নবীর আজবত নবীর বরদ্দ নবীর শান সম্পর্কে মানুষের সামনে কিছু বলবো আমরা একটি কথা পরিষ্কার গাইডলাইন হিসাবে বলতে চাই আমার পাশে বসা হজরত মৌলানা অ্যাডভোকেট শাহিনুর পাশা চৌধুরী এটা কিন্তু আমার মতো কাত মোল্লা না আমি মাদ্রাসায় পরে মাত্র দৌড়া পর্যন্ত পরে কাত মোল্লা হয়েছি আর উনি দরগা মাদ্রাসায় এক নম্বরে ভাস করে গত পরশু দিন মাদ্রাসার চল্লিশ সালা বস্তার বন্দি সম্মেলন থেকে পাগড়ি পায় ঢাকা ইউনিভার্সিটির থেকে এম এ ভাস করে ল ভাস করে অ্যাডভোকেট হয়েছে সেই শাহিনুর পাশা চৌধুরী একজন আলেম কওমি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছেন দারুল কোরআন কওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে সেটার প্রিন্সিপাল দৌড়ে হাদিস পর্যন্ত সেখানে পড়ানো হয় আমাদের কওমি আর দেওবন্দি ওরামা একরাম আমরা দেখটা কাদামের মিলাদের বই পরে আল্লাহর নবীকে চিনি নাই আমরা আল্লাহর নবীকে আল্লাহ দেওয়া কোরআন দিয়ে চিনেছি মিলাদের বই পইরা রাসুলকে চিনি না মিলাদের বই পইরা রাসুলকে চিনি নাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ করেসাল্লামকে চিনার জন্য হলো তিরিশ পড়া কোরআন হজরত আয়েশা সিদ্দিকাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে ওম আয়েশা রসুলের চরিত্র সম্পর্কে হুজুরের আখলাক সম্পর্কে কিছু বলেন আম্মা যান আয়েশা সিদ্দিকে পাল্টা প্রশ্ন করেছেন তোমরা কি কোরআন পড়ো বলে হ্যাঁ আমরা তো কোরআন পড়ি বলে তাইলে এই প্রশ্ন কি করে করলা কানা খুলো কোল কোরআন তিরিশ পড়া কোরআন হইল আমার নবীর জিন্দিগি কোরআনে করিম আল্লাহর নবীর জিন্দিগি মৃত্যুর থেকে সরি জন্মের থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর নবীর যাবতীয় সবকিছু তিরিশ পড়া কোরআনের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বর্ণনা করে রাসুলের সাড়ে তিন হাত বড়ি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন কোরআন জবাব দেবে রাসুলের কথা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন কোরআন জবাব দেবে রাসুলের ছাটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন কোরআন জবাব দেবে রাসুলের গুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন কোরআন জবাব দেবে রাসুল সাল্লাহ কলাইসাল্লামের জবান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন কোরআন বলবে হুজুরের চেহারা সম্পর্কে বলেন কোরআন বলবে হুজুর কোন শহরে বাস করতেন জিজ্ঞেস করেন কোরআন বলবে রাসুল কি করে ঘুমাইতেন জিজ্ঞেস করেন কোরআন বলবে কোরআনকে জিজ্ঞেস করেন অ কোরআন রাসুল জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি কোন শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন কোরআন বলে রাসুল কোন শহরে বসবাস করতেন বলে অনেক সময় চুপ করে রাসুল গম্ভীর হয়ে বসে থাকতেন সেই চুপ করাটা কেমন ছিল বলে আলাইনা জমা 
মধ্যে উদিত হতো এমন কোন কথা সম্পর্কে তুমি জানো কিনা বলে সম্পর্কে কিছু জানা থাকলে বলো বলে মুসলমানেরা মোহাম্মদুর রসুল আমি আল্লাহর এরিয়া যদ্দুর আপনার নবতির এরিয়া তদ্দ আমার আল্লাহর এরিয়া কদ্দ জাফলং পর্যন্ত কদ্দুর এরিয়া তাইপুর কদ্দুর মানুষের জগতের আমার আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ পাক জীবন আপনার নবতির কোন শরীক নাই নবতির ব্যাপারে আপনার
আমি আল্লাহর জীবন শরীক নাই আপনার নবীর কোনো শরীর আমি তিনটা জিনিসকে ভালোবাসি হুবি বা ইলাইয়া মিনার দুনিয়া কম সালাস তোমাদের এই দুনিয়াতে আমি তিনটা জিনিসকে ভালোবাসি তোমাদের এই দুনিয়াতে আমি তিনটা জিনিসকে ভালোবাসি বুজুর্গানের দিন এই হাদিসের ব্যাখ্যার মধ্যে লিখেছেন আল্লাহর নবী তোমাদের এই দুনিয়াতে বললেন কেন আল্লাহ নবী বুঝাইতে চাইছেন ও দুনিয়ার মানুষেরা দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক তোমাদের আমি আল্লাহ পাকের হাবিব আমার দুনিয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই সমস্ত সৃষ্টি জগতের ভিতরে আমি মাত্র সুগন্ধিকে পছন্দ করি এত জোরে সুবাহ আল্লাহ কয়েন না যে রাস্তার থেকে পছন্দ করি সুগন্ধিকে পছন্দ করি হুজুর গানের দিন তার ব্যাখ্যাই লেখছেন হুজুর সুগন্ধিকে পছন্দ করলো কারণ থাকি অন্য কোন জিনিসকে পছন্দ করলো না বলে এই জন্য সুগন্ধিকে পছন্দ করেছেন নবীর সম্পর্ক সুগন্ধির সাথে তমাম পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সম্পর্ক দুর্গন্ধের সাথে নবীর সম্পর্ক সুগন্ধের সাথে কেন বলে নবী সাল্লাহ আলাইহাম কে আল্লাহ পাক মাটির দ্বারা তৈরি করেছেন আমাদেরকে আল্লাহ মাটির দ্বারা তৈরি করেছেন তবে বেশকমত হইল আমরা যারা দুনিয়াতে আসছি আমাদের সকলকে আল্লাহ পাক দুনিয়ার মাটির দ্বারা তৈরি করেছেন আর নবীকে আল্লাহ পাক জান্নাতের মাটির দ্বারা তৈরি করেছেন নবী কোন মাটির তৈরি জান্নাতের মাটির তৈরি জান্নাতের সম্পর্ক হইল সুগন্ধের সাথে আর দুনিয়ার সম্পর্ক দুর্গন্ধের সাথে এখন রাগ করছেন নাকি দুনিয়ার সম্পর্ক দুর্গন্ধের সাথে জান্নাতের সম্পর্ক সুগন্ধের সাথে আপনি জান্নাতের যাবতীয় সবকিছু সুগন্ধি একটা ইট হবে স্বরণের আর একটা ইট হবে রূপার মধ্যখানে যে খামিরা দিয়ে ইটারে গাড়া হবে সেটা হলো মেশকা আম্বরের জান্নাতের সাথে রবির সম্পর্ক জান্নাতের মাটির তৈরি হজরতে আয়সা সিদ্দিকা পরিষ্কার হাদিস আল্লাহর নবী হজরতে আয়সা সিদ্দিকা রাসুল এস্তেঞ্জা করতে গেছে এস্তেঞ্জা করে রাসুল আসছে হজরতে আয়সা সিদ্দিকা বলেন আমি গেলাম রাসুলের এস্তেঞ্জার জায়গাটা দেখা মাসলা বোঝার জন্য হুজুর কেমনে বসছে কেমনে এস্তেঞ্জা করছে এইগুলি পরবর্তী সিলেটের মানুষের কাছ পর্যন্ত যাতে পৌঁছাইতে পারি এই জন্য আমি গেছিলাম জায়গাটা দেখতে কিন্তু জায়গাটা দেখা আয়সা আল্লাহর নবীকে ডাক দিয়ে বলতেছে হুজুর বড় আসছে হয়ে গেলাম আপনার স্তেঞ্জার জায়গা দেখা আল্লাহর নবী কয়েশা কি আশ্চর্য লাগলো তোমার কাছে বলে আশ্চর্য লাগছে এইটা আমি গেলাম ওখানে যাইয়া দেখলাম আপনি যে বসছেন আপনার দুই ডাফাওয়ের দাগ মাটিতে ঠিকই আছে কিন্তু মধ্যখানে মানুষে স্তেঞ্জা করলে ময়লা আবর্জনা যেরকম থাকে এর কিছুই সেই জায়গার মধ্যে পাইলাম না তুমি কি জানো না তোমাদের যত মানুষ দুনিয়াতে আসছে যত মানুষ কি আমার পর্যন্ত আসবে সকলকে আল্লাহ নবীর শরীর থেকে গাম বের হয় মেসকে আম্বর চাইতে বেশি সুগন্ধি নবীর মুখের থুতু মেসকে আম্বর চাইতে বেশি সুগন্ধি নবীর চোখের পানি মেসকে আম্বর চাইতে বেশি সুগন্ধি নবীর জামা কাপড় মেসকে আম্বর চাইতে বেশি সুগন্ধি নবী যে বিস্তার আদুর করেছিলেন সেই বাচ্চার সপ্তম পিঁড়ি পর্যন্ত তারপরে যত সন্তান হয়েছে সুগন্ধি আর সুগন্ধি বের হয়েছে নবীর সবকিছু সুগন্ধ আর আমাদের 
मध्य मानस घुमा জান্নাতের মধ্যে ঘুম নাই নবীর ঘুম নাই ওখানে যেমন ঘুমাই গেছে ঠিক আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাইছে ঘুম থেকে উঠে মসজিদে নামাজ পড়তে গেছে পেছনে মুসল্লিরা কাতার ধরে খাড়া আল্লাহর নবী জাল্লাহু আকবার করে নিয়ত বানছে ইমামতি করে নামাজ পড়ে আইসা বসে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা ডাক দিয়ে কই হুজুর আপনি যে আমার ঘরে ঘুমাইছেন বুদ হই বলছো হুজুর কোন বলছি না মনে আছে मृत्यु <laughs> 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 प्रजोज्यल्ला जिज्ञेसान जिंदाड़ा 
লাশের হয় ঠিক না বেঠি কিসের হয় লাশের হয় এবার আসুন দেখি অমুসলমান ইতিহাস তালাশ করে দেখেন আদম থেকে শুরু করে আমাদের নবী পর্যন্ত কোন নবী মারা যাওয়ার পরে কবরস্থানে দফন করা হয়নি যে নবী যেখানে মারা গেছে সেখানেই তাকে দফন করা হয়েছে তার কারণটা কি কারণটা হইল লাশ কবরস্থানে যায় নবী জিন্দা কবরস্থানে যায় না কবরস্থানে যায় কেটা জিজ্ঞেস করে দেখেন আল্লাহর নবীর জানাজা যে হয়েছে আমরা বলি জানাজার মধ্যে তকবির হয়েছে আমার নবী যখন জীবিত ছিল তখন যারা মদিনাই ছিল রাসুলের সামনে তারা রাসুলের সামনে দূরত পড়লে রাসুল সরাসরি শুনত যারা মক্কায় ছিল যারা মদিনার বাহিরে ছিল যারা ঘরে ছিল যারা বিভিন্ন জায়গায় ছিল তারা ওখান থেকে দূরত পড়লে ফিরিস্তারা রাসুলের দরবারে পৌঁছাই দিতেন হুকুম দূরের ব্যক্তির দূরত সালাম হুজুরের দরবারে পৌঁছাই দেওয়া হতো কাসেটটা হুজুর সরাসরি শুনতেন এখন রোজার কিলের দেওয়া যারা সালাম দিয়ে হুজুর সরাসরি শোনেন আর দূরেরটা সিলেটের যারা পড়েন তাদেরটা আমার রসুল যেখানে ছিল জিব্রাইল কে আমি সেখানে পাঠাইছি নবী যেখানে ছিল উহি আমি সেখানে পাঠাইছি নবী যেখানে ছিল কুরানকে আমি সেখানে পাঠাইছি আমার হাবিব মক্কায় কুরআন দরজার থেকে ডাক দেখেছে হুজুর আপনি মক্কার বাইতুল্লার ঘরে যান আমি হইলে আইসি আপনারা কিছু আপনারা কয়ে না যে সব কথা আমি কইলে তো বিপ আল্লাহ নবীরে কইছি না বলে ভাই আপনি বাইতুল্লাহ ধরি ভাই উহি নাজিল করুন হুজুর হেরা গুহার ভিতরে উহি নিয়া জিব্রাইল হেরা গুহার ভিতরে হুজুর বদরে গেছে জিব্রাইল বদরে হুজুর উহুদে জিব্রাইল উহুদে হুজুর খন্ডকে জিব্রাইল খন্ডকে হুজুর সুলি খুদাই বিয়া জিব্রাইল সুলি খুদাই বিয়া আর মুসলমান হুজুর খাই ভরে জিব্রাইল খাই ভরে হুজুর মক্কায় জিব্রাইল মক্কায় হুজুর মদিনায় জিব্রাইল মদিনায় হুজুর আয়সার ঘরে জিব্রাইল আয়সার ঘরে হুজুর খাদিজার ঘরে জিব্রাইল খাদিজার ঘরে হুজুর আউ বকর সিদ্দিকের ঘরে জিব্রাইল আউ বকর সিদ্দিকের ঘরে হাত্তাকে হুজুর দাহিয়াত কালবির উরাতের উপর মুসলমানেরা 
মোহাম্মদ রসুল সাল্লাম ও মুসলমানেরা আমি আপনাদের এখানে যে আমি আসছি আপনাদের স্টেজে বসছি আমি কিন্তু আসলে না উপযুক্ত মানুষ ছোট মানুষ কিন্তু আপনারা সবাই আমার যখন সম্বোধন করেন কি বলে সম্বোধন করেন হুজুর হুজুর बृहत्तर बालोचर खरादीपाड़ा आरामबाग हुसैनपाड़ा जुब समाज उद्योगे ष्ठतम तफसर कुरान महफिल সেখানে তফসির করবেন হজরত মৌলানা জোনায়েদ আল হাবিব আপনারা যার যার ঘরে বসে থাকবেন তিনি প্রত্যেকের দুয়ারে দুয়ারে যাইয়া ওয়াজ বকসাইবেন কি কর আপনারা এই মাঠে উপস্থিত হবেন এখানে উনি আইসা স্টেজে হাজির হবেন जिब्राइल हजिर नबी हजुर अबकर हजिर नबी हजुर उमर हजिर नबी हजुर उस्मान हजिर नबी हजुर आली हजिर नबी हजुर नाम महिला सकल महिला मुसलमान 
আমার দেশের প্রধানমন্ত্রীকে যদি কেউ গালি দেয় ফেসবুকের মাধ্যমে গালি দেয় মিডিয়ার মাধ্যমে গালি দেয় তার জন্য সাজার ব্যবস্থা তার জন্য কেস হয় তার বিচার হয় কোন মন্ত্রী মিনিস্টারে গালি দিলে তার জন্য বিচার হয় কোন সরকারি কর্মকর্তাকে গালি দিলে তার জন্য বিচার হয় আল্লাহ মহাবাসী সম্পর্কে কুদুক্তি করলে সমতটি মানুষের অন্তরে লাগে পুরুষ গেলাম পৃথিবীর চল্লিশ জায়গার থেকে মাটি নিয়া আল্লাহ তাইফের জমিনে জমা করছে ওই মাটির উপরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত একাদারে মসলদারে বৃষ্টি নাজিল করেছেন বৃষ্টি নাজিল করার পরে সেই মাটিটা যখন গোলার মতো পরিস্থিতি হয়েছে আল্লাহ পাক এক রাতে আসে হজরত আদম আলাই সালামকে বলছেন সেখান থেকে মাটি উঠাইতে আদম আলাই সালাম মুখ করে মাটি উঠাইছে আদমের মুডের ভিতরে চল্লিশ মন মাটি উঠছে চল্লিশ মন তাবলিগের সিল্লা কয়দিনে আপনি ডাক দেখবেন বলে আত্মা হেতু ক এক নম্বর মাসা খালি করবেন বলে আত্মা হেতু ক বেড়ে মাসো রাখো তাহলে দেখবেন যে আ যেইগুলি তাবলিগের বিরুদ্ধে করে চল্লিশ দিন লেগে তুমি বয়ে বয়ে কান্দ হের বউ কইত হয়ে গেল তোমার ফোলাটা যে পাঁচ বছর লেগে নতুন বিয়ে করে মানুষ হয়ে গেল বা হের বউ কইত হয়ে গেল এক দিন দিকে লাগা আমি বলতে চাই তুমি যে বই বই সমালোচনা করো গাটি ওলার দলে আচ্ছা আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই গোটা বাংলাদেশে এই যে মসজিদের সন্ধ্যা হয় মাদ্রাসার সন্ধ্যা হয় ছাত্ররা সন্ধ্যা করে ছাত্র অভিভাবক সন্ধ্যা করে অনেক সময় রেল স্টেশনে বাস স্টেশনে আমরা গেলে দেখি যে কোনো বুড়া মানুষ এক আমার দিকে ছেলে মাদ্রাসায় ফরে আমার আল্লাহ রস্ত কিছু দেন অনেক সময় কোনো একটা ছাত্র এসে আমি মাদ্রাসায় ফরি আমার আল্লাহ রস্ত কিছু দেন অনেক সময় এই যে এই টুল প্লাজার মধ্যে গাড়ি আটকাইলে সেখানে রশিদ বই নিয়ে আসে কোথাও আমার মসজিদে একটা মসজিদের জন্য কিছু দেন মাদ্রাসার জন্য কিছু দেন মাদ্রাসার মাহফিলগুলিতে সন্ধ্যা হয় না আপনাদের সিলেট থেকে কতবার কত টাকা দিস একটা টাকা কোথাও সন্ধ্যা করে না ব্যক্তিগত যে তার দিকে যাইব হ্যাঁ পাঁচ টাকা আজ পর্যন্ত কোথাও থেকে উড়াইতে দেখি নাই লুডা দাও হের বদনা দাও হের কর্তা দাও হের বাসন দাও হের বিষ্ণা দাও হের লুঙ্গি দাও হের জামা দাও হের টাকা পয়সা হের গাটি দেবেন যে কান দলেছি কান দাও হের তোমার এত জল কোন কামে আমি তো বুঝে পড়ে তোমার জলাই কেন এর তো সব কিছু হ্যাঁ সব কিছু লোক হ্যাঁ তোমার জল তো 
লতিফ সিদ্দিকির জন্য সেইটার একটা কারণ আছে লতিফ সিদ্দিকি কইছে আমি তাবলিগের বিরোধী তাবলিগ জামাতের লোকেরা গাটি ফুসকা লইয়া রাস্তা ব্লক করে বয়ে থাকে এই জন্য বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষতি হয় এবার আমি জিজ্ঞেস করতে চাই তাবলিগ জামাতের লোকেরা রাস্তা বন্ধ করে বাংলাদেশের কয়টা যে একটা রাস্তা বন্ধ করে বছরে একদিন শুধুমাত্র তাবলিগ জামাতের দোয়ার দিন আবদুল্লাপুর থেকে কামারপাড়া কামারপাড়ার থেকে টঙ্গি রেল স্টেশন এই রাস্তাটা বন্ধ করা হয় বালু ভর্তি ট্রাক ফলায়া ঘুমাই গেছেন যারা এটা কথা বলি না বালু ভর্তি ট্রাক ফলায়া পঞ্চাশটা গাড়ি ভাঙ্গা দোজারি কাদের লাগি লইয়া কেমনে এক সপ্তাহ আগের থেকে আমার দেশের পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ পেপার পত্রিকায় ঘোষণা করতে থাকে আগামী এত এত তারিখ রবিবার দিন টঙ্গির বিশ্ব ইস্তেমার দোয়া এই ইস্তেমা উপলক্ষে আপনারা যারা ওই দিন গাজীপুর চৌরাস্তা হয়ে উত্তরা হয়ে ঢাকায় প্রবেশ করবেন আপনাদের জন্য ডাইভারেশন রাস্তা এপিজেট হইয়া সাবার হইয়া ঢাকা প্রবেশ করবেন অথবা এশিয়ান হাইওয়ে ব্যবহার করে ডেমরা দিয়া ঢাকা প্রবেশ করবেন এক সপ্তাহ আগে থেকে ঘোষণা করে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ডাইভারেশন রাস্তা দিয়ে তারপরে রাস্তাটাকে নিয়মতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ ভাবে বন্ধ করা হয় এবার শান্তিপূর্ণ ভাবে ওই রাস্তা বন্ধ করার কারণে একদিন সকাল সাতটার থেকে বিকাল চারটে পর্যন্ত কয়েক ঘন্টার জন্য বন্ধ করার কারণে যদি রাস্তার বন্ধ করার কারণে যদি দেশের অর্থনীতির ক্ষতি হয় লতিফ সিদ্দিকি সাহেবকে জিজ্ঞেস করতে চাই তোমাদের এক দল ক্ষমতায় থাকার জন্য আরেক দল ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের রাস্তা ঘাট অবরোধ করে মাসের পর মাস হরতাল দিয়ে দেশের যে বারোটা বাজাইছে সেটার জবাব কে দেবে অর্থনীতির ক্ষতি হয় আল্লাহ নবী কইছে তোমরা হজ উমরা করো তার দ্বারা তোমাদের দরিদ্র বিমোচন হবে তবে যুক্তিতে আসেন অর্থনীতির ডেভেলপ হওয়ার জন্য যে জিনিসটা প্রয়োজন সেটা হলো এক নম্বর হলে মানব চরিত্রের পরিবর্তন হজের দ্বারা মানব চরিত্রের পরিবর্তন হয় তার দ্বারা অর্থনীতির উপকার হয় তোমাদের মারামারির কারণে এত বড় এক এক লক্ষের উপরে যেখানে শ্রমিক ছিল সেই জুটমিল বন্ধ হয়ে গেল তোমরা কোটি কোটি টাকা লস দিয়েছ তোমরা হত্যাল পালন করে দেশের বাংলাদেশের বিমান বাংলাদেশ বিমান প্রতি বছরে লস দেয় আর বাংলাদেশে যে বেসরকারি বিমান গুলো প্রাইভেট বিমান গুলো চলে সেই বিমান গুলো বাংলাদেশের একই এয়ারপোর্ট ব্যবহার করে একই লাইনে চলাফেরা করে তারা যদি লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করতে পারে তাই বাংলাদেশ বিমান কেন লস দেবে এক কথাই বলতে চাই তোমাদের যারা কর্মকর্তা শুধু এই সরকারের আমলে নয় প্রত্যেকটা সরকারের আমলে একবারে উপর থেকে নিষ পর্যন্ত মন্ত্রী মিনিস্টার থেকে সাধারণ পিয়ন পর্যন্ত সব ডাকাইতে ভরপুর হয়ে গেছে 
ईदर बाटार मध्य ईद पावास बिस्टिर फोटा फरे हिडा तीन नम्बर कथा कहना महिला बसबास कर बसबास कर आदम कम लगे खुब बला महिला 
राजनीति रास्तारिनारेटी कर कदाल मन कर কারণ ওই আপনারা হাতে যে বাঙ্গবেন ব্যাঙ্গে খুলবেন আদা উড়া হাতে লাগবো আমি আদাও পরিষ্কার করে আনছি কেটা কেটা কিনবাই কিনবে কেউ কেউ কিনবে আচ্ছা কলা লয়ে গেছে সুইলা বাজারও সোলা কলা কিনবে নি কেউ দু তিন বছর আগে এই দিনে এমন দিনে গেছি বান্দরবন ওয়াস করতে বান্দরবন बड़ोड़ेमोरिया कम <laughs> मात्री <laughs> 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 कस्टमर मुखे मुख खुल्ले 
গেল এখন যে কাস্টমার গেল না কাস্টমার অন্য দিকে চলে গেল মুখের মধ্যে রুমাল দিয়া আমি জিজ্ঞেস করতে চাই কাটাল সোলা কাটাল আর সোলা কলার মধ্যে কিছু গেছে महिला दुर्गन्धी <laughs> मोटर सैकेल <laughs> मोटर सैकेल जिज्ञेस कर महिला के तुम मे तुम मे ना कि मे के तुम कपाल मध्य चुमा दीते मे की तुम्हारे मोहब्बत लागे आदर बिल्ल मन मे के तुम आदर करो रसुल जो कथा जिज्ञेस कर जिंदाबी फिर ठंडा जिन पला पाई 
বাবুকর সিদ্দিক তিনটা কইছে ওমর ইটটাকে হুজুর আমিও তিনটা জিনিস বালা পাই ওমর তিন জিনিস কয়া সারছে ওসমান ইটটাকে হুজুর আমিও তিনটা জিনিস বালা পাই ওসমান তিনটা জিনিস কয়া সারছে আলী ইটটাকে হুজুর আমিও তিনটা জিনিস বালা পাই যেই আলী তিন জিনিস কয়া বইছে জিব্রাইল আমি এক হুজুর আমিও তিনটা জিনিস বালা পাই কয়া আপনার লগে শরীক হইতাম চাই জিব্রাইল তিন জিনিস কয়া যাওয়া মাত্র মুহূর্তের ভিতরে আবার আইসা কো হুজুর আল্লাহ আমারে পাঠাইছে আল্লাহ তিনটা জিনিস বালা পা হিবা কয়া আপনাদের সম্মানিত উপস্থিতি হজরত এখন শেষ মোনাজাত করবেন আমরা সবাই মোনাজাতে শরীর হব আজকের যে যুবক ভাইদের উদ্যোগে আজকের যে ষষ্ঠতম বার্ষিক তফসিল কোরআন মাহফিল অনেকে সহযোগিতা করেছেন পরামর্শ দিয়ে টাকা পয়সা দিয়ে আল্লাহ তালের জন্য সকলের জায়জ হাজাত পুরা করে দেন সবার সকলের সহযোগিতা কবল করেন সবাই বসেন আল্লাহ সবাই বসেন বসেন শেষ মোনাজাত এতক্ষণ আমরা আলোচনা শুনলাম শেষ মোনাজাতের শরীর করেন জিন্দা মোর্দা সকলের জন্য দোয়ার দরখাস্ত আমাদের অনেকের প্রবাসী অসুস্থ আছেন দেশে অসুস্থ আছেন সকলের জন্য দোয়ার দরখাস্ত দোয়া করবেন আগামী চোদ্দই ফেব্রুয়ারি সিলেটের কৃতি সন্তান অ্যাডভোকেট মাওলানা শাহিনুর প্রসাদ চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামেয়া দারুল কোরআন সিলেটের তৃতীয় বার্ষিক ইসলামী সম্মেলন চোদ্দই ফেব্রুয়ারির সম্মেলনে জাহান পুরস্ত জামেয়া দারুল কোরআনের সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে শুভাগমন করবেন শাহুল হাদিস আল্লামা হবিগঞ্জে প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখবেন আজকের প্রধান অতিথি আটষট্টি হাজার গ্রাম বাংলার সাহসী ভাষ্যকার আল্লামা জুনায়েদ আল হাদেদ বক্তব্য রাখবেন ইতিপূর্বে যিনি একারে কথা রেখেছেন বাংলার সাহসী কণ্ঠ মুফতি মুজিবুর রহমান সহ দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামা একরাম চোদ্দ ফেব্রুয়ারির জামেয়া দারুল কোরআন সিলেটের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে আপনার আমন্ত্রিত হাসন <laughs> আমি গুনাগার নজুল রহমতের সময় দুইটা হাত বেড়াইলাহরবাণী করে আমাদের আজকের মাফি আমাদের সকলের জন্য প্রকাশ্যে গুণা করেছি গোপনে গুণা করেছি গুণা করতে করতে জীবন থেকে শেষ করে দিয়েছি জীবনের প্রথম থেকে পর্যন্ত গুণার মধ্যে লিপ্ত রয়েছি আত্মীয় স্বজন কে মাফ করে দাও রব্বুল আলমিন আমাদের সকল মুরুদ গান কে মাফ করে দাও রব্বুল আলমিন আমাদের যাদের মা বাবা নাই 
मंजूर कर हाथ जे जेखान आगमन कर प्रत्येक सुखी सलामत जर जर गंतव्य स्थान पोछाओं जीवन जपन कर